第四章，你们作主人的，要公公平平的待仆人，因为知道你们也有一位主在天上，应当行切祷告，警醒感恩。你们要行切祷告，在此警醒感恩，也要为我们祷告。求上帝给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。我为此被捆锁，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。当用智慧与外人交往，你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答各人。有我亲爱的兄弟推基古，要将我一切的事都告诉你们。他是忠心的执事，和我一同作主的仆人。我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景。又叫他安慰你们的心。我又打发一位亲爱忠心的兄弟亚尼西姆同去，他也是你们那里的人。他们要把这里一切的事都告诉你们。与我一同坐监的阿里达古问你们安，巴拿巴的表弟马可也问你们安，说到这马可。你们已经受了吩咐，他若到了你们那里，你们就接待他。耶稣又称为犹士都，也问你们安。奉割礼的人中，只有这三个人是为上帝的国与我一同作工的，也是叫我心里得安慰的。有你们那里的人，作基督耶稣仆人的，以巴弗。问你们安，他在祷告之间常为你们竭力的祈求，愿你们在上第一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。他为你们和老底家并希拉波立的弟兄多多的劳苦，这是我可以给他作见证的。所亲爱的医生路加。和底马问你们安，请问老底家的弟兄和宁法，并他家里的教会安。你们念了这书信，便交给老底家的教会，叫他们也念。你们也要念从老底家来的书信，要对阿基布说：务要谨慎，尽你从主所受的积分。我保罗亲笔问你们安，你们要纪念我的捆锁，愿因为常与你们同在